యా హాయ్ గైస్ మీరు మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా లెర్నింగ్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ ఈరోజు ఏంటంటే మనం బేసిక్స్ ఆఫ్ పైతాన్ అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ షార్ట్ కట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏబిడి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏంటంటే ఈ కామెంట్ ఈ షార్ట్ కట్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లైన్ క్లిక్ చేసేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఏ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఒక లైన్ అనేది అబో క్రియేట్ అవుతుంది అగైన్ మనం ఏంటంటే క్లిక్ లైన్ మీద క్లిక్ చేసి బి ప్రెస్ చేస్తే లైన్ అనేది బిలో క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ మీరు ఏంటంటే డబ్ లైన్ మీద క్లిక్ చేసి డబల్ డి ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆ లైన్ అనేది డి డిలీట్ అవుతుంది అగైన్ మీరు క్లిక్ చేసి డబల్ డి ప్రెస్ చేస్తే లైన్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది ఓకే ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే లైన్ ఒక ఎబో క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది లైన్ బిలో క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది పర్టికులర్ లైన్ని డిలీట్ చేయాలంటే మనం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట జూపిటర్ ల్యాబ్లో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే షార్ట్ కట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి మనం ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఏంటంటే మనం ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ యాడ్ చేయాలి అంటే సెలెక్ట్ చేసేసి షిఫ్ట్ టు ఓపెన్ బ్రేసెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇది యాడ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జస్ట్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ ప్రెస్ చేయాలంటే మీరు కంప్లీట్ డేటా సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ బ్రేసెస్కి వచ్చేసి కంప్లీట్ డేటాకి అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ అనదర్ షార్ట్ కట్ ఓకే మల్ మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు నార్మల్గా సీ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి మనం బిఫోర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా వేరేబుల్స్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు అనమాట నార్మల్గా ఒక వేరేబుల్ని డైరెక్ట్గా మీరు టూ ట్వంటీ టూ 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 థౌజండ్ ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు అలాగే వై జెడ్ వచ్చేసి సేమ్ డేటా మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్లో డిఫరెంట్ డేటా మీరు అసైన్ చేయాలంటే పీ పీకి లెర్న్ క్యూకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఆర్కి ట్రూ అనేది ఈ డేటాని అసైన్ చేయాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్షలైజేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ లైన్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ని మీరు ఇన్షలైజ్ చేయాలంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మనం ఇక్కడ సెమీక్వల్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి సపరేటర్ ఆపరేటర్ లేకుంటే మనకి ఎర్రస్ అనేసి వస్తుంది అనమాట పైతాన్లో ఓకే ఇవి ఇలా ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్షలైజేషన్గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ప్రింట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ అన్ని వాల్యూస్ నేను ఆన్ స్క్రీన్ టు ఆన్ స్క్రీన్లో ప్రింట్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ అన్ని మెన్షన్ చేస్తాను ఎక్స్ ఇన్ జూపిటర్ ల్యాబ్లో ఎక్స్ వై జెడ్ పిక్యూఆర్ఎస్టియు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అన్ని వేరేబుల్స్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను కానీ ఆన్ స్క్రీన్లో మనకు వచ్చేసి లాస్ట్ వేరేబులే నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది యూ వచ్చేసి ఎయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అన్ని నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే అంటే మీరు ప్రింట్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ పిక్యూఆర్ఎస్టియు ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏంటంటే అన్ని మీకు ఆన్ స్క్రీన్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ చూస్తే టూ నెక్స్ట్ టూ వై జెడ్ చూస్తే పైతాన్ వై జెడ్ వచ్చేసి పైతాన్ నెక్స్ట్ పిక్యూఆర్ వచ్చేసి లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్రూ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్రూ ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ టియు వచ్చేసి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఇలా ఏంటంటే అన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ప్రింట్ కమాండ్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం నార్మల్గా పైతాన్లో ఏంటంటే మనం డేటా టైప్ అనేది మెన్షన్ చేయక్కలేదు అనమాట ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఆ టైప్ అనేది మనకి డిఫైన్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఇచ్చాను ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా ఏంటంటే బీగా ఏంటంటే ఫ్లోట్గా మారిపోతుంది అనమాట ఇది టైప్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ డేటా ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ అలకేషన్ అనేది అల్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ వన్ జీ ఇది వచ్చేసి నార్మల్గా మీరు మెథమెటిక్స్ చూస్తే మనకి ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ ఆపరేటర్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఐ అనేసి అలా ఉంటుంది ఇక్కడ పైతాన్లో ఏంటంటే జే అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము ఇది కాంప్లెక్స్గా ట్రీట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీలో ఏంటంటే నేను ఒక స్ట్రింగ్ని అసైన్ చేస్తే ఇది టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ నేను ఒక బులియన్ వేరేబుల్ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అసైన్ చేస్తే ఇది డైరెక్ట్గా బులియన్ అనేది తీసుకుంటుంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ నేను ఏ ఒక టైప్ నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను అన్నిటిని ఇక్కడ ప్రింట్ చేశానమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఇది వచ్చేసి ఫ్లోట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ టైప్ నెక్
ఒక స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ సిడి ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని జస్ట్ ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తుంది ఎక్కడ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా కంకాటినేట్ అవుతుంది నార్మల్గా మన సి లాంగ్వేజ్లో అయితే ఏంటంటే మనం కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తేనే ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ పైతనం ఏంటంటే జస్ట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇంట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ మెన్షన్ చేశాను అండ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ మెన్షన్ చేశాను ఈ టైంలో నేను యాడ్ ఆపరేటర్ చూస్తే చూడండి నార్మల్గా కెనాట్ కంకాటినేట్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ ఓకే ఈ ఇదేంటంటే మనకి యాడ్ చేయలేకపోతున్నాయి ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇది వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాడ్ చేయాలంటే మీరు ఇది స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ ఇంటీజర్ వాల్యూ నేను స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి నేను స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాను అప్పుడు ఏంటంటే ఏబీ ప్లస్ థౌజండ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నార్మల్గా ఇలా చేస్తే మీకు ఎర్ర అనేది వస్తుంది అదే మీరు నార్మల్గా ఇంటీజర్ నుంచి స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేసి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రింట్ మై నేమ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే నేను ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రెసెస్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఐఆమ్ ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రెసెస్ ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రెసెస్లో నేను రామ్ అనేది నేను మెన్షన్ చేయాలి సెకండ్ ఓపెన్ బ్రెసెస్లో ట్రైనర్ అని మెన్షన్ చేయాలంటే మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనదర్ నేమ్ రామ్ శ్రీరామ్ అని చేయాలంటే మీరు శ్రీరామ్ అనే ఇక్కడ నేమ్ తీసుకోవచ్చు అలా అలాంటి టైప్లో ఏంటంటే మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి మై నేమ్ ఈస్ రామ్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రేసెస్లో ఇది అసైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ట్రైనర్ ట్రైనర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్లో ట్రైనర్ రీప్లేస్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనము టప్పుల్ లిస్ట్ అండ్ ఎరే గురించి డిఫరెన్స్ డిఫరెన్సెస్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ టప్పులు వచ్చేసి ఏంటంటే జస్ట్ మీరు ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మీరు ఇన్సులైజ్ చేయొచ్చు నార్మల్గా ఇది ఇంటీజియర్ టైప్ డేటా అండ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డేటా ఇది బులియన్ డేటా ఓకే మీరు కావాలంటే పాయింట్స్లో కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు సిక్స్ డాట్ త్రీ మీరు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ కూడా మీరు అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మీరు టైప్ ఆఫ్ టీ అని టుపుల్ అనేసి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది నార్మల్గా ఏంటంటే ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఇస్తే ఏంటంటే లిస్ట్ ఆర్ ఎరే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఇవ్వకపోతే ఏంటంటే టపుల్గా ట్రీట్ చేస్తుంది పైతాన్లో ఓకే నేను టీ ఆఫ్ ఫోర్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ మీకు గురించి చెప్పాలి ఈజీగా ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే నేను ఇక్కడ ఏంటంటే టీ ఆఫ్ ఫోర్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ అనేది డిస్ప్లే డిస్ప్లే అవుతుంది టీ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే దిస్ ఆర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ సెవెన్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకే టీ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ వచ్చేసి సెవెన్ సెవెన్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే టూపుల్లో మనకి పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ రెండు మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నేను మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే ఆన్ స్క్రీన్కి టీ ఆఫ్ జీరో టు వన్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను జీరో టు ఫోర్ జీరో వచ్చేసి స్టార్ట్ మైనస్ నార్మల్ ఫోర్ వచ్చేసి ఎండ్ పొజిషన్ అనమాట ఎండ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూడ్ ఓకే ఇక్కడ జీరో టు త్రీ అని మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది జీరో వచ్చేసి మైనస్ టూ సెవెన్ సిక్స్ అండ్ ట్రైని జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వచ్చేసి ఎక్స్క్లూడ్ ఇక్కడ ఓకే జీరో టు త్రీ ఏ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్క్లూడ్ అప్పుడు ఏంటంటే టూ సెవెన్ సిక్స్ ట్రైని అనేసి మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఓకే ఇది స్టార్ట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది ఇది ఎండ్గా ట్రీట్ చేస్తుంది స్టార్ట్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మైనస్ వన్ నుంచి మైనస్ ఫోర్కి నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే మైనస్ ఫోర్కి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ మైనస్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్క్లూడ్ ఇక్కడ అప్పుడు ఏంటంటే సెవెన్ సిక్స్ ట్రైనీ డిస్ప్లే అవుతుంది సెవెన్ సిక్స్ ట్రైనీ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే డేటాని రీడ్ చేశాను అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా ఈ నా మనకి టుపుల్లో డేటా ఏమేమి ఉందో అది రీడ్ చేశాను అంతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేటాని రైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను టుపుల్లో ఏమంది ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఎర్ర డిస్ప్లే అవుతుంది టపుల్ ఆబ్జెక్ట
కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట నార్మల్గా ఇది మీరు మెన్షన్ చేయబోతే టొప్పులుగా ట్రీట్ చేస్తుంది ఇది మెన్షన్ చేస్తే లిస్ట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా టైప్ వచ్చేసి లిస్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్రెసెస్లో నార్మల్గా అరేకి టపుల్కి లిస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టప్పులు వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఓన్లీ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్రెసెస్ అవసరం లేదు ఓన్లీ మనం డేటా రీడ్ చేయొచ్చు టప్పుల్లో అదే లిస్ట్లో అయితే ఏంటంటే మనం డేటా రీడ్ చేయొచ్చు రైట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇంటీజర్ టైప్ స్ట్రింగ్ అండ్ అండ్ బులియన్ అలాగే ఎరేస్లో అయితే ఓన్లీ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్నే మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అన్ని ఇంటీజర్ టైప్ కానీ ఫ్లోట్ టైప్ కానీ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది నార్మల్గా లిస్ట్లో మనం ఎలా చూద్దాం చూడండి పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఓకే ఇక్కడ జీరో టు త్రీ ఓకే ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నార్మల్గా లిస్ట్ అయినా టప్పులు అయినా కానీ సేమ్ ఇండెక్సింగ్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ టు రైట్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి వన్ మినిట్ ఓకే నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి రైట్ టు లెఫ్ట్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ మీరు డిస్ప్లే చేయాలంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ట్రైనీ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే వన్ టూ త్రీ వచ్చేసి ఎక్స్క్లూడ్ దిస్ ఇస్ అ స్టార్ట్ పొజిషన్ ఎండ్ పొజిషన్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూడ్ మనం ఇక్కడ ట్రీట్ చేస్తాము వన్ టూనే డిస్ప్లే చేస్తుంది జీరో వన్ టూ త్రీ వచ్చేసి ఎక్స్క్లూడ్ ట్రైనీ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది ఓన్లీ సెవెన్ అండ్ సిక్సే ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఎల్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ సెవెన్ అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి మనకి సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ నేను నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్లో వచ్చేసి ఇది స్టార్ట్ పొజిషన్ మైనస్ వన్ ఇది ఎండ్ పొజిషన్ ఇది ఎక్స్క్లూడ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మైనస్ వన్ నుంచి మైనస్ ఫోర్ వరకు నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే సెవెన్ సిక్స్ ట్రైనియా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఇది నార్మల్ వే ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓకే నార్మల్గా నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎల్ ఫోర్ నేను రైట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ట్రూ ఉంది నేను ఫాల్స్గా నేను రైట్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం రైట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లిస్ట్లో ఏంటంటే మనం రైట్ చేసుకోవచ్చు టొప్పుల్లో అయితే మనం రైట్ చేయలేం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నేను మళ్ళీ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే ఏంటంటే టూ సెవెన్ సిక్స్ ట్రైనీ ఫాల్స్ ఇక్కడ టూ సెవెన్ సిక్స్ ట్రైనీ ట్రూ ఉన్న ప్లేస్ నేను ఫాల్స్గా ఓవర్ రైట్ చేశాను అనమాట ఎల్ ఆ ఫోర్ని నేను రైట్ చేశాను ఫాల్స్ తో రైట్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే డే మన కంప్లీట్ డేటా నేను లిస్ట్ని ప్రింట్ చేస్తే ఫాల్స్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే నేను నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు లిస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది టూ సెవెన్ సిక్స్ ట్రైనీ అండ్ ఫాల్స్ ఓకే ఈ డేటా నేను ఏంటంటే నార్మల్గా వైలోకి నేను అసైన్ చేస్తున్నాను ఈ వైలోకి అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక డూప్లి కాపీ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది సేమ్ డేటా సేమ్ మెమరీయే ఇక్కడ అలకేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వై ఆఫ్ ఫోర్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఇండెక్సింగ్ ఏంటంటే నేను ట్రూగా చేంజ్ చేస్తాను వైని చేంజ్ చేస్తున్నాను ఎల్ చేంజ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు వైలో ఏంటంటే వై ఆఫ్ ఫోర్ని నేను చేంజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ట్రూగా ఇప్పుడు నేను ఎల్ని డిస్ప్లే అవుతే ఏమవుతుంది చూడండి నేను డైరెక్ట్గా ఎల్ మాడిఫై అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను వై మాడిఫై అయితే ఎల్ మాడిఫై అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ మెమరీనే ఎక్స్ వై అండ్ ఎల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి మీరు వైని మాడిఫై చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎల్ కూడా మాడిఫై అవుతుంది ఓకే ఇది నార్మల్ లిస్ట్లో వచ్చేసి ఆపరేషన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పర్టికులర్గా మీరు మాడిఫై చేయాలంటే ఎరేస్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది పర్టికులర్గా మీరు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీ ఎరేస్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లిస్ట్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే వైని చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ వై కూడా ఎల్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే నెక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను టూ లిస్ట్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇక్కడ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంప్లీట
లైబ్రరీని మనం ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఇంపోర్ట్ నంపై యాజ్ ఎన్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎన్పి వచ్చేసి నా అలియస్ నేమ్ ఇది ఒక అలియస్ నేమ్ ఈ అలియస్ నేమ్ డాట్ ఎరే ఓకే ఇక్కడ ఎల్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ నేను ఇక్కడ ఈ ఎరేగా నేను యూజ్ చేస్తాను ఓకే నేను ఈ వేరేబుల్లో అసైన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఎన్పి ఆఫ్ ఎరే ఎల్ టూ ఎల్ టూ వచ్చేసి ఏ టూలోకి నేను అసైన్ చేశాను ఇది నేను ఏంటంటే ఏ వన్ ఎరేలో అసైన్ చేశాను జస్ట్ సింపుల్గా ఇది వచ్చేసి ఏ టూ ఎరేలో నేను సింపుల్గా అసైన్ చేశాను ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ చేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీకి యాడ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ నైంటీ ఓకే నార్మల్గా మనం ఎరేస్ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే నార్మల్గా ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇలాంటి మనం ఒక ఎరేస్లో మనం వర్క్ చేయాలంటే నార్మల్గా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్తో వర్క్ చేయాలంటే ఎరేస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట నార్మల్గా ఎలేస్ ఇక్కడ ఈ సెషన్లో ఏంటంటే మనం బేసిక్గా డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటంటే కొన్ని షార్ట్ కట్స్ అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ ప్రింట్ అండ్ మనకి లిస్ట్ వచ్చేసి లిస్ట్ నెక్స్ట్ అరే డిస్కస్ చేసాము నెక్స్ట్ టప్పుల్ ఓకే ఇన్ని మనం డిస్కస్ చేసిన మనం థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయిన్ ద సెషన్ ఓకే మా వీడియో మీకు ఇలా నచ్చినట్టు అయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్